大家频道我是大吉。一九八五年，比利时的首都布鲁塞尔举行了欧洲最为盛大的足球赛事——欧洲冠军杯的决赛。对阵双方是来自英格兰和意大利的球队，最终结果是三十九人死亡，超过三百人受伤。虽然那场比赛有胜利的一方。但与生命比起来，却显得无关紧要。八十年代的英国足球也从巅峰跌落到谷底，而这场比赛就是那道分水岭。今天就带你了解一九八五年发生在海瑟尔体育场的足球惨案。七十年代末八十年代初的英国足球几乎统治了欧洲足坛。从一九七七年到一九八四年间，来自英格兰联赛的球队在连续八届的欧洲冠军杯比赛中夺得了其中的七次。利物浦足球俱乐部更是先后四次夺得冠军杯。巅峰状态的利物浦实力非常强，队内有超多一线巨星，在当时令对手闻风丧胆。那一九八五年，他们再一次进入了欧冠决赛，对手是来自意大利的球队尤文图斯。比赛地点是比利时布鲁塞尔的海瑟尔球场。没人想到啊，五月二十九日的。海瑟尔由球场变成了战场啊！其实发现赛前的很多迹象都已经暗示了灾难的到来，而这还要从一年前的罗马说起。一九八三到八四赛季，欧洲冠军杯决赛在罗马的奥林匹克体育浴场举行，比赛对阵双方是英格兰的利物浦队以及本土作战的意大利球队罗马队。这场比赛双方一比一战平，进入点球大战。足球史上的名场面，当罗马巨星孔蒂准备罚球的时候，利物浦门将格罗贝拉竟然跳起了某种怪异的舞蹈，不规律地扭动着下肢，后人称其为“意大利面舞”和“大腿舞”，试图利用这个滑稽的舞蹈扰乱孔蒂的思绪。格罗贝拉是懂跳舞的，果然达到了目的。孔蒂一个大脚将球踢飞到斜上四十五度天空的方向，最终利物浦战胜了主场的罗马队。比赛结束以后，一部分极端的意大利球迷提前退场，从车里拿出了早已准备好的武器，把一帮英格兰球迷堵住。双方球迷爆发了激烈的冲突，手无寸铁的英格兰球迷吃尽了苦头，当地的警察却对此毫无办法。最终帮助他们解围的，竟然是罗马队的同城死敌拉齐奥的球迷。敌人的敌人就是朋友啊！你们阻止了。罗马队夺冠比我自己夺冠都高兴，所以在拉齐奥球迷的支援下，利物浦球迷才得以脱身。但英格兰球迷这一次在意大利吃了亏，肯定不会善罢甘休。很多英国特产的足球流氓已经开始蠢蠢欲动，准备找机会干你意大利球迷一顿。而这个机会很快就来了。一年之后，一九八五年的欧冠决赛，利物浦与意大利球队再一次相遇。而这一次的比赛是在比利时的首都布鲁塞尔举行，但这完全无法阻止情绪高涨的球迷远征。尤文图斯在一九八五年闯入决赛，责任重大，肩负着为球队首次捧起欧洲冠军杯的重担。一大帮尤文球迷也决定前往决赛现场。欧足联关于球场的选择在当时就引起了很多人的不满，因为海瑟尔球场落成于一九三零年，是一个有着五十多年历史的球场。虽然容量很大，但是年久失修，球场的设施都已经是破旧不堪，看台上的土砖都可以抠下来，甚至这座球场的外墙还是用煤渣砌成的。有些球迷想逃票的话，在墙上挖一个洞，直接就能钻进去。那决赛前，利物浦队的球队官员多次来观察球场，他对欧足联的选择表示愤怒，并提交了多份报告，声称这里面呢存在安全隐患，不适合举办这样的大型赛事啊，请求更换比赛场地。但是呢，欧足联认为问题不大啊，拒绝了请求。于是，来自一英两国的几万名球迷浩浩荡荡奔赴比利时布鲁塞尔，全球七十七个国家和地区的观众也将通过电视转播看到这场。火星撞地球般的对决。开赛前，时任英国首相的撒切尔夫人得到了一份报告，报告是来自英国警方关于这次欧冠赛事的隐患。那极端球迷，也就是足球流氓啊，或许会在国外闹事，给英国足球的形象抹黑。于是他下达了命令，为了防止极端球迷闹事，英国警方要对前往布鲁塞尔的火车轮渡。进行严密的监视，一旦发现情绪不稳定的球迷和极端组织，就要阻拦和劝返。
，但这个防守并没有成功。球迷们成功的穿越英吉利海峡，从奥斯坦德、波泽吕赫和敦刻尔克等地登陆，大概有两万人涌向了布鲁塞尔。而欧足联分配给利物浦的球票只有一万五千张，所以有五千名球迷将成为最不稳定因素。还有一个重大隐患就是，呃，球票的分配。海塞尔的容量是五万五到六万人，售票五万张。欧足联开始是将两个球门后方的区域分配给利物浦和尤文图斯两队球迷，正面看台为中立区。那尤文球迷被分配到 O N M 区域，利物浦球迷被分配到了 X Y Z 三个区域。但是英国球迷拿到球票的时候，却发现他们球票上面的 Z 区已经被涂掉，也就是说。利物浦的球迷只能在 X 和 Y 区观赛，而 Z 区的门票则因为欧足联的临时变更，变成了中立球迷区域，卖给了当地的比利时球迷。当让人出乎意料的是，买到球票的比利时人大多没有来观看比赛，而是将球票倒手卖给了双方球迷。于是这个 Z 看台就成为了一个极其危险的混合区域，双方的球迷都有，而且和 Y 区之间只有一个栅栏。一九八五年五月二十九日，欧冠决赛的比赛日，天气晴朗。中午，尤文图斯和利物浦的球迷在布鲁塞尔互相问好，交换球衣，合影留念，非常和谐。但人是会随着环境而改变的，尤其是在如此激烈的竞技体育的氛围，肾上腺素飙升的情况下，理性就会荡然无存。晚上七点，球迷已经开始进场，为各自的球队助威。双方的球员也开始热身。之前已经提到，英国球迷人数太多，球票供不应求，所以有很多没有买到票的利物浦球迷，通过海瑟尔球场外墙上的洞口钻了进来，然后涌入看台。这时 ，X Y 看台上人满为患。而当他们看到本来属于他们的 Z 看台被大部分尤文球迷占据的时候，不和谐的场面就发生了。两个看台的球迷开始互相比出侮辱手势、投掷照明弹，并致以最崇高的亲切问候。对立的局面愈演愈烈。欧足联的工作人员已经感觉到了危险，并向身边的比利时警察做了报告。警察试图用对讲机和同事联络，但没有成功。啊！事后的调查表明，他们竟然忘了给对讲机装上电池啊！无法取得外部的增援，无奈只能眼睁睁看着冲突进一步发生。随着 Z 看台的意大利球迷越来越多，越来越明显 ，Y 看台的利物浦球迷大量涌入，接近饱和。他们伙同 Z 看台的利物浦球迷，对人数上不占优势的尤文球迷展开了攻击，而年久失修的海瑟尔球场也为他们提供了大量的砖头。英国球迷翻越栅栏，不断冲击，两个区域的界限被打破。尤文球迷节节败退，被逼到了看台最边上一堵墙的位置，没有了去路，造成了严重的拥挤。比利时警察为了防止球迷跑进球场，还死死守住看台出口。很多尤文球迷不得不从高墙上跳下，否则就有被挤死的风险。但就在这时候，更大的悲剧发生了。随着压力的增加，看台那一侧的外墙轰然倒塌，好多球迷被压在墙下。受到惊吓的其他人被逼无奈从废墟中踩踏而过，造成严重的踩踏事故。大多球迷因为无法起身窒息而身亡。那可悲的是，死者大多没有卷入此前的冲突，完全是无辜的。他们大多是在力量上弱势的中年人、妇女和儿童。冲突发生半小时后，三百名比利时警察与七百名宪兵队才匆匆赶到。他们迅速组成人墙，将 Y 与 Z 看台隔离开，局势才暂时得以控制。这时，利物浦的主教练乔费根身着球员比赛服来到冲突地点。这场比赛是费根带领利物浦的最后一场比赛。本来他想为自己的执教生涯画上一个完美句号，却遇上了这样的惨剧。他流着眼泪向看台上的利物浦球迷呼喊：“这是一场足球比赛，而你们在毁掉这场比赛，请回到座位上去，理智点。”但他的声音很快就被淹没。利物浦队长菲尔尼尔和部分尤文图斯的球员也来到球场，劝说自己的球迷保持冷静。球场的音箱也不断循环外放着英语、意大利语，请保持冷静。但这时候，发现 Z 看台出事的其他看台尤文球迷纷纷从另一侧球门如泄洪一般冲了过来，要为其他同胞报仇。更大的冲突爆发了，所有人拿起一切可以利用的武器展开对攻，球场变成了战场。
太多人丧失了理智，在那个时刻，他们唯恐天下不乱，只顾发泄自己心中野兽一般的欲望。一共有三十九名球迷在这一次混乱中死亡，其中意大利人三十二名，比利时人四名，法国人两名。爱尔兰人一名，医护人员封锁了消息，将死者打扮成伤者抬到外面。虽然球员都了解到外面发生了什么，可能有球迷死去，知道事态很严重，或许这场比赛将被取消。但在此时呢，比利时警方与欧足联做出了一个大胆的决定，告诉两支球队比赛继续。原因很简单，现在双方球迷冲突已经完全失控，没人知道会延续多久，只有比赛才能让他们停下来。一旦比赛取消，那远道而来的球迷可能会在场外酿成更大的祸端。于是，比赛在一种奇怪的氛围中开始。1985年5月29日晚上9点四十分，双方球员纷纷出场。因为骚乱被推迟了接近两小时后，比赛终于开始了。比赛的过程已经很少有人去关心，因为这些球员出场的唯一目的就是要阻止更大规模的骚乱。那是一个超现实的场景，没人把心思放在踢球上，球员只是希望打完90分钟的比赛。结束这个恐怖的夜晚。那事后有球员回忆，我在比赛中感到了深深的罪恶，尽管我们什么都没做，直到现在昔日队友重聚的时候，他们依然不谈海瑟尔。我们从来不去看录像，也不想看。也有人说，这是我从接触足球的那一刻开始，第一场根本不关心输赢的比赛。比赛进行到下半场，尤文图斯的球星普拉蒂尼后场长传，队友带球突破，结果被利物浦的后卫绊倒，裁判果断判罚了点球。不过从慢动作来看，这是一个明显的禁区外犯规，点球是误判。但当时没有人去和裁判争论，因为他们没有心思在关注这些。普拉蒂尼一蹴而就，打入点球。就是凭这个进球，尤文图斯最终以一比零战胜利物浦，捧起了俱乐部历史上第一座欧洲冠军的奖杯。然而，却为此付出了三十九名球迷性命的代价。这个代价对于他们来说实在是太大。散场之后，寂寥的海瑟尔球场，谩骂和羞辱已经变成了满地渣子。一场举世的盛宴也幻化成狼藉，随风吹起一片尘土。墙下是死难者的鞋子、衣服和各种随身物品，每一个都在为逝去的人而控诉。在三十九条生命面前，没有胜利者。攻入当场唯一进球的普拉蒂尼，后来成为了足联主席。他接受采访的时候说：“我再也没有回过海瑟尔，我不愿谈起。”无论从身心哪方面来说，我都不愿回去。有人指责我跨过死者的尸体去领取奖杯，但我当时根本不知道有人死去。决赛五年后，在波兰死于交通事故的尤文队长加塔诺·西雷阿哭着举起了冠军杯。当他得知多人死亡以后，哭泣着说：“我要带回都灵的不是一座足球奖杯，而是死难者的骨灰盒。”直到第二天五月三十日早上，这场悲剧的伤亡情况才被报道出来。三十九人死亡，超过三百人受伤。欧足联先发表声明，英国球迷要对海瑟尔惨案负全部责任。英国的萨切尔夫人就召开了紧急会议，在会上，他表达了处理这一事件的决心。足球流氓是我们的内部敌人，英国警方将不惜一切代价对涉案人员进行惩罚。那在萨切尔夫人的主导下，英足总在欧足联尚未发布处罚措施的时候，率先对本国球队进行了处罚决定。英格兰足球俱乐部禁止参加欧洲赛事五年。利物浦被禁止参加欧洲赛事七年，后来欧足联与国际足联宣布了对此事的处罚结果。比利时十年之内不能举行欧冠决赛级别的大型赛事决赛，处罚只是针对一个球场。相比之下呢，英国的自罚打击面更广。也更深。那撒切尔夫人的处罚对于英格兰足球的打击是致命的，那改变了英国球队命运，甚至改变了欧洲足坛的格局。那首先，英格兰球队没有欧洲的参赛资格，造成了很多球星流失，纷纷去了其他国家的高级别联赛。处在巅峰的利物浦大伤元气，一蹶不振，直到二十年后才再度捧起冠军奖杯。如果没有海瑟尔，没人知道这支球队还会创造怎样的成绩。海瑟尔事件给英国足球的打击也是非常沉痛的。一九七七年到一九八二年间，英格兰球会六夺欧洲冠军杯冠军，但是呢，在九十年代初，英格兰足球在结束制裁的相当长的一段时间。国内俱乐部都不具备与西甲、意甲豪门相抗衡的实力，足坛迎来最黑暗的年代。
。经过多月的调查，比利时警方根据现场的录像，确定了参与斗殴的三十四名足球流氓，并在报纸上悬赏缉拿这些人。次年，比利时引渡其中的二十六人，其中十四名嫌犯被以故意杀人罪判处三到五年有期徒刑。足球流氓这个群体也从此开始被众人熟知。经过十八个月的调查之后，比利时的法官宣布了最终的裁决。造成事故的责任不能完全由英国球迷承担，比利时警方赛事主办方也应该就安保与球票分配失误负责。那其实海瑟尔惨案的根本原因就是海瑟尔体育场年久失修，直接原因就是比赛主办方组织不力，不按规定售卖球票，最终引起球迷间的冲突，而球迷冲突导致看台倒塌，却因为萨切尔夫人一纸禁令，让众多英国球队的辉煌戛然而止，成为球迷所感到不公的地方。其实球队呢？没有任何错误，但三十九人的逝去，总归呢要有人来承担责任。当时的首相撒切尔夫人为了重塑英国在欧洲的形象，对内重拳出击，也有种让足球成为政治牺牲品的意味。海瑟尔球场后来改名为博杜安国王体育场，也进行了翻修重建，可容纳七万名观众。在体育场入口处刻有三十九名遇难者的名单。时至今日，每年五月二十九日仍有纪念活动在这个体育场举行。历史不会忘记海瑟尔，球迷也会时刻铭记。时隔二十年后，在二零零五年的欧冠四分之一决赛，利物浦队和尤文图斯队再次相遇。在比赛开始前，双方球员在中场围成一个圆圈，为当年的三十九名遇难者默哀一分钟。看台上的利物浦球迷们集体组成了巨型的意大利词语“友谊”，以此表达对遇难球迷的歉意。足球带给我们很多珍贵的回忆，就像生命中有悲伤，也有感动，而我们也可以从这里看到自己的影子。又是一届世界杯，也又是一个四年，每一个四年都会改变很多事情，很多个四年也见证了时代的变迁。有的人初露锋芒，也有人即将谢幕，但无论如何，对待喜欢的事情，对待他人和对待自己。请保持最纯粹的爱，因为爱是唯一可以超越时间和空间的存在。那以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞，谢谢大家，我谢谢你了。